সবার দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সংলাপে এবং আজকের সংবাদ সংলাপ জুড়ে আমরা আলোচনা করতে চাই এই শিরোনামে জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে যত কথা জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ফলাফলও সবার জানা কিন্তু সেটি নিয়ে অনেক অনেক রকম খবরই গণমাধ্যম জুড়ে আছে আমাদের মূল আলোচনার জায়গাটা থাকবে যে জেলা পরিষদ নির্বাচন এর মাধ্যমে তো জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে এবং জনপ্রতিনিধিরাই এখানে ভোটার ছিলেন সুতরাং জনগণের সাথে এই প্রতিনিধিদের সম্পর্কটা কিভাবে হবে যেহেতু সরাসরি জনগণ ভোটে অংশ নেয়নি সুতরাং সেই আলোচনা করতে চাই অনেকগুলো খবর আছে এই নির্বাচনকে ঘিরে সেগুলো হয়তো প্রসঙ্গক্রমে আসবে এবং সামনে আরও নির্বাচন আছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাই কেমন ছিল সার্বিক আলোচনাই করতে চাই তবে শুরুতে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি কারা আছেন আলোচনায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর নাজবুল হাসান করিমুল্লাহ চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ স্বাগত জানাই এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিনিয় সাংবাদিক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফরাদ আপনাকেও স্বাগত জানাই ডক্টর নাজবুল হাসান করিমুল্লাহ আলোচনাটা শুরু করি আপনাকে দিয়ে এবং একদম সোজা সাপটা আপনি নির্বাচন দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এই নির্বাচন কেমন করে মূল্যায়ন করবেন আপনি এই এই নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে কেমন কি বলা যায় উচ্ছ্বাস ছিল অথবা উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল আগ্রহটা কেমন ছিল দেখুন এটা আমাদের বাকি যে ধরনের নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় তার তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির পরোক্ষ নির্বাচন বলতে পারেন আপনি প্রত্যক্ষ নয় যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারাই ভোটার এবং ষাট হাজার প্লাস যে ভোটারের কনস্টিটুয়েন্সি থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি এবং সাতান্নটা জেলায় আমরা আয়োজিত হতে আয়োজনটা দেখলাম এবং এখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে কোথাও জি আর কোথাও কোথাও নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেছে আদালতের নির্দেশে আবার দিনাজপুরে জাতীয় পার্টির একজন নির্বাচিত হয়েছেন বাকি সব শাসক দলের হয় মার্কা নিয়ে অথবা বিদ্রোহী বিদ্রোহী হিসেবে এইভাবেই আমরা মোজাইকটা তৈরি হতে দেখেছি তো যেহেতু এটি পরোক্ষ নির্বাচন সে কারণে আপনার এখানে প্রভাবিত করবার নিয়ামক হিসেবে নগদ নারায়ণ একটা ভূমিকা পালন করেছে বলে ওয়াকিফ মহলে একটা কানা ঘুষো আছে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও আমরা কোনো কোনো প্রার্থীকে দেখেছি মানে যেহেতু এক ধরনের কন্ট্রাক্ট যে জিতলে আমি জিতব সুতরাং সেই জন্যই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে না জিতলে টাকা ফেরত দিতে হবে টাকা ফেরত নেওয়ারও একটা প্রক্রিয়া কেউ কেউ করেছে আবার এই বিষয়টা আমাকে আমার যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক তিমুল লেস্টি তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি যে আপনার এক ধরনের কন্ট্রাক্টে তারা যান ইলেকট্রোরেটের সঙ্গে ক্যান্ডিডেটরা এবং জিতলে পরে আপনার ইন ক্যাশ অর কাইন্ড একটা ডিল হয় যদি হেরে যান তাহলে আগাম কোনো টাকা পয়সা দেন না সেই সেই জাতীয় একটা জায়গায় হয়তো কেউ কেউ চলে গেছেন আর এখানে আপনার কোথাও যেমন চাঁদপুরে আপনার শাসক দলের যিনি মনোনয়ন পেয়েছিলেন প্রতীক সহ তাকে দেখা গেল যে স্কুটিনিতে তিনি বাদ পড়ে গেলেন এবং তার জায়গা হলো শ্রীঘরে ভয়ঙ্কর একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা আনপ্রেসিডেন্ট এরকম ঘটনাটি ঘটেনি এবং যিনি মোবাইল ফোনের মার্কা নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন এবং গত পরিষদে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন মিস্টার ওসমান গনি পাটোয়ারি তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এসেছেন কিন্তু তার প্রতি আবার ওই জেলার বিভিন্ন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যারা শাসক দলে তারা কিন্তু সমর্থন ব্যক্ত করেছিল ওপেনলি ওই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর কোনো গত্যন্তরও ছিল না দলের তো এই ধরনের ঘটনাও আমরা দেখেছি তো ফলে সব মিলিয়ে আপনার জনগণের যে প্রত্যাশাটা যে পদগুলো নির্বাচিতভাবে পরিপূরিত হোক কারণ মাঝখানে সরকার একটা গ্যাজেট প্রকাশ করে সকল জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে জেলা পরিষদ প্রশাসককে পরিণত করেছিলেন এরকমের একটি ল্যাবেল এটা দেওয়া হয়েছিল ছয় জন্য সেই অবস্থার অবসান ঘটেছে এবং এক ধরনের জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এটি ভালো আর যদি নির্বাচন আয়োজনের জায়গাটা যদি বলেন নির্বাচন কমিশন এটা ধরুন কমিশন সম্প্রতি যেই পদ্ধতি এবং কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে সেটা হচ্ছে সিসিটিভির ব্যবহার এবং ইভিএমের ব্যবহার সেটি পরিপূর্ণভাবে তার কার্যকর করবার চেষ্টা করেছেন এবং গাইবান্ধা পাঁচ আসনে যেই রকমের ভূমিকম্প তৈরি হয়েছিল 
সেই জাতীয় কোনো মৃদু কম্পনও আমরা লক্ষ্য করি সুনসান ভাবে সেটির কারণ কি বলে মনে হয় আপনার এটার একটা কারণ হচ্ছে ইলেকট্রোটের যে সাইজ সেটা এবং কান্ট্রি ওয়াইড আপনার এই নির্বাচনটি একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট আসনে সবার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল না আর এখানে গত যে অভিজ্ঞতাটি গাইবান্ধা পাঁচ আসন উপনির্বাচনে সেটি এক ধরনের ডেটারেন্ট হিসেবে কাজ করেছে সবাই সতর্ক হয়ে গেছেন যে আসলে সিসিটিভির ক্যামেরা ফাঁকি দেওয়া মুশকিল এর চোখ এতটা শেন যে এটা ইভেট করার কোনো সুযোগ নেই যারা ভোটার তারা হচ্ছে নিজেরাই নির্বাচন করে এসছেন ভোটের রকম ফের তারা বুঝেন যারা প্রার্থী তারাও বিভিন্ন দলের ব্যানারে দাঁড়িয়েছে যদিও এখানে প্রতীক ছিল প্রতীক ছিল সাধারণ মানে দলীয় কোনো প্রতীক ছিল না সিম্বল তো সেই ক্ষেত্রে দেখলাম এইবার তারপরে আমার একটা ধারণা ছিল যেহেতু গত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মেজরিটি লোকাল চেয়ারগুলা গভর্নমেন্ট পার্টির ফেভারে ছিল গভর্নমেন্ট পার্টি অ্যাবসলিউটলি চলে যাবে কিন্তু ভোটে দেখলাম যে যে কিছু কয়েকটা এইবার ভোট হলো আর কি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিত তো চেয়ারম্যান পদে অনেক আসনে মানে অনেকগুলো চেয়ারই কিন্তু একই সঙ্গে কুদুসাবাদ যেটি যে তেত্রিশ শতাংশ পদে আবার আওয়ামী লীগের হারও ঘটেছে হ্যাঁ আমি সেটা আওয়ামী লীগের যে সিলেক্টেড বা মনোনীত যে প্রার্থী তার বাইরেও কিন্তু তেত্রিশ শতাংশ এখানে একদম শতাংশের হারে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী ছিল আরেকটা হচ্ছে যে কতটা ছড়াছুরি টাকার হয়েছে আমরা জানি না কম বেশি তো হয়েছে এটা গণমাধ্যমে খবর আসছে আবার প্রার্থীদের কেউ কেউ নিজেরাই ফেসবুকে দিচ্ছে হ্যাঁ সব মিলিয়ে আর যে বার্তাটা আসে এই বার্তাটা হচ্ছে এরকম যে ইসিকে ভাবতে হবে ওই যে আমরা মাসলম্যানের কথা বলি টাকার দৌরাত্বের কথা বলি এখন জেনারেল নির্বাচনে টাকার দৌরাত্ব তো আরও বেড়ে যাবে এটা কিন্তু একটা বড় ভাবনা ইসিকে নিতে হবে স্টেপ নিতে হবে এবং শুধু স্টেপ নিলে হবে না সেইগুলো যে স্টেপ বা বিধিবিধান করবেন যেসব আচরণবিধি থাকে এগুলো যাতে খুব সিরিয়াসলি মনিটরিং করা দুইটিকে আপনি একভাবে দেখেন কি না সার কাছে নিশ্চয়ই প্রশ্নটা আমি করতে চাই জেলা পরিষদ নির্বাচনের যে ধরন আসলে বা যে আইনের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ নির্বাচন হয় সেটির সাথে অন্যান্য নির্বাচনের একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে তা তো আছে এটা ইলেকট্রোরিয়াল মানে নির্বাচন পরোক্ষ নির্বাচন কিন্তু এই পর এত কিছুর পরেও যে কোন দল ছিল অনেক রকম দলের জায়গা ছিল আমার পাকিস্তানের কথা মনে হচ্ছে এখন আবারও বলতেছি পাকিস্তানে আমরা যখন ছোট এই নির্বাচনগুলো হতো আমরা দেখতাম মেম্বার চেয়ারম্যানরা ইনডাইরেক্টলি ভোট দিতেন এবং এই ভোটগুলো কিনে নেওয়া হতো বেসিক ডেমোক্রেসি তো সেই জায়গার থেকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যার যার ভোট তাকে দেওয়ার একটা ইয়াতে চলে আসতো যে মেজরিটি ভোটে রেজাল্ট হলে হয়তো অন্যরকম হবে এইসব ভোট কেনা বেচা হয়ে যায় এই ইলেকট্রিক ভোটে আসলে কেনা বাচ্চা হয়ে যা স্যার যেটা শেষে বললেন এটার সাথে আমি একমত যে গত ওই যে এই চেয়ার চেয়ারম্যান পদের চেয়ারগুলো যখন ব্ল্যাক ব্লকেট করা হলো তখন তার কিছুদিন আগে একটা আইন করা হয়েছে এই সংসদে সেই আইনে বলা হয়েছে যে এই যতদিন এই নির্বাচিত না থাকবে ততদিন ওইখানকার লোকাল গভর্নমেন্টের কোনো প্রশাসনিক ব্যক্তি অর্থাৎ যাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং সেটা বেশিরভাগই সিভিল কর্মকর্তাদের হাতে তারা দায়িত্ব যদিও দায়িত্বটা ওইভাবে দেওয়া হয় নাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক্স মেয়রদেরকে বা এক্স চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরও ছয় মাসের মধ্যে ব্লকেট করে একটা জেনারেল নির্বাচন গেছে এটা একটা ভালো দিক কারণ ক্ষমতাটা যারা পরোক্ষ হলেও জনপ্রতিনিধি জনপ্রতিনিধিদের হাতে যায় এটা একটা ভালো দিক কেননা আমাদের বাংলাদেশে এখন যে অবস্থা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেক্টরে মানে সব কিছুতেই আমাদের সিভিল কর্মচারীদের একটা কর্তৃত্ব চান অন্যান্য রাও কর্তৃত্ব চান এইভাবে কর্তৃত্ব অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ক্রমে কাগজপত্রে থাকলেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে সেইভাবে দেখি না এমন কি এই আপনাদের টেবিলে অনেকবার বলছি কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে এখন জ্বালানি ক্ষেত্রে যদি প্রফেসর কলিমুন্নাকে বসায় দেওয়া হয় যে এটা জ্বালানি ক্ষেত্রে একটা জায়গায় উনি চেয়ারম্যান হবেন বা মহাপরিচালক হবেন ওটা মানাবে না ওইটা একজন বুয়েটের 
বিশেষজ্ঞ লোককে যদি সব জায়গায় কিন্তু আমাদের এখানে যে এরকম ঘটনা আছে বাংলাদেশে সিভিল অর্থাৎ সচিব থেকে রিটায়ার করলো তারে বসায় দিল অতিরিক্ত সচিব থেকে রিটায়ার করলো তাকে বসায় দিল এই যে বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোতে আমি সব সময় বলি বিশেষজ্ঞ লোক বিশেষজ্ঞদেরকে ওই সব জায়গায় বসানো হোক তাহলে তারা ভালো করে আমাদের এই কথাটা এটা বলছি যে এই যে চেয়ারম্যান পদটা এই পদটা যদি কোনো আমলার হাতে থাকে তাহলে এক রকম ইয়া হয় একজন জনপ্রতিনিধি যারা এই সারা জীবন মাঠে ঘাটে কাজ করে তাদের হাতে থাকলে এক রকম হয় কারণ মানুষের ইন্টারাকশানটা অন্য রকম তখন হয়ে যায় তো যাই হোক এবার ভোটে যে ইয়াটা হয়েছে সেটা হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয় যে আমি যেটা বলছিলাম আওয়ামী লীগ যেখানে অ্যাবসুলিটলি যাওয়ার কথা সেখানে আওয়ামী লীগ অ্যাবসুলিটলি যায় নাই তাদেরই বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট এবং কোনো কোনো জায়গায় বিদ্রোহীও না একবারই স্বতন্ত্র নেপ্রাপ্ত হ্যাঁ এরকম গেছে আর ভোটটা ইভিএমে হওয়ার কারণে মূলত ধরেন বিশৃঙ্খলা কম ছিল কারণ এই ভোটার ক্লাবগত নিজেরই কনসাস কিছুটা ভোটটা দেওয়ার ব্যাপারে এখানে ওই গন্ডগোলটা হয় নাই যেটা মাস ক্ষেত্রে হয়ে যায় হাতের টিপ মিলে না নানান ক্ষেত্রে হয় কিন্তু এই জায়গাটা যেটা হয় নাই সেটা হচ্ছে এই বিশৃঙ্খলা দেখা যায় নাই খুব স্মুথলি অনেকটা হয়েছে আর ইলেকশন হলে কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব থাকবে বাংলাদেশ তো একদিনে ভালো হয়ে যাবে না একবারে যাবে আসবে কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখছি কারো কারোর সাথে বিতণ্ড হয়েছে বা কেউ ইন্টারনেট করতে গেছে তখন প্রিজাইডিং অফিসার বাধা দিয়েছে এইসব নিয়ে নানান কিছুটা গন্ডগোল হয়েছে এগুলো থাকবে এগুলো মেনে টেনে সব মিলে আমি মনে করি যে নির্বাচন অনেকটা স্মুথ ছিল ভালো ছিল এবং স্মুথলি ফলা ভালো দিতে পেরেছে এখানে সরকারকে একটু বাহাবা দিতে চাই তারা কারণ ইলেকশন কমিশন আগের দিন যে টেনশানে ছিল সেটা হচ্ছে যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে তাহলে ইভিএম কীভাবে তাহলে ইভিএম করবে বড় বড় জায়গায় হয়তো তারা জেনারেটার কিছু ব্যবস্থা সাপোর্ট পায় কিন্তু গ্রামগঞ্জে তো এরকম হয় না তো এইবার ওই ঘটনাটা গভর্নমেন্ট এই জায়গাটা খুব এনশিওর করেছে তাদেরকে আর নিরাপত্তা বড় কোনো হাঙ্গামা হয় নাই হাঙ্গামা হতে পারতো হয় নাই তো এখন দেখার বিষয় যেটা এই নির্বাচন থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে একমাত্র একটা জায়গা ইসির সরকারের যারা ভোটার তাদের প্রত্যেকের নজর দিতে হবে বলতে হবে যে টাকা দিয়ে ভোট আদান প্রদান চলবে না এবং এটা বন্ধ করতেই এটা কি নির্বাচন কমিশনের কাজ বা কিভাবে করবে তারা তো ডেফিনেটলি মনিটর করার এক্তিয়ার রাখেন এবং এটি একটা মানে চল হয়ে দাঁড়িয়েছে থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি এবং খেয়াল করবেন যে আপনার অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার নেতৃত্বে দল বেঁধে ভোটাররা ভোট দিতে এসছেন এটার একটা ইমপ্লিকেশন আছে অর্থাৎ যে যেভাবে কমিটেড হয়েছেন তার বাইরে যাতে না যেতে পারেন অলরেডি তো সবাই তদারকি ব্যবস্থা এবং এর বাইরে এবং অনেকে একসঙ্গে যথবদ্ধভাবে রাতের বেলা একই আবাসস্থলে থেকেছেন যাতে সেই শেষ রাতে আবার যাতে কোনো রকম হর্স রাইডিংয়ের কাণ্ড না ঘটে তাতে আসলে কাজ হয়নি অনেকে টাকা নিয়েও দেয়নি আপনি তো বলছিলেন কিছু কিছু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে মানে চেয়ারম্যান পদে নয় আরও আরও ডক্টর কুরমানকে আমার যে প্রশ্ন যেটি জনক কুদ্দুস আফরাত বলছিলেন যে সেই অর্থে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত হয়তো হয় নাই নির্বাচন কমিশনকে উনি বাহবাও দিলেন অবশ্যই কিন্তু এই বাহবা পাওয়ার জায়গা কিন্তু এটি নিয়ে খুব দ্বন্দ্ব সংঘাত হওয়ার কি কথা ছিল হওয়ার কথা নয় এই কারণে যে পরোক্ষ ইলেকট্রাল কলেজ কারণ এখানে আপনি এরকমভাবে বিষয়টা দেখেন কিনা যে এখানে আওয়ামী লীগ দল হিসাবে বা আওয়ামী লীগ যেহেতু সরকার আছে তার কিন্তু একটা প্রমাণেরও বিষয় ছিল যেহেতু ম্যাক্সিমাম প্রার্থী তার তারপরে আপনি বলছিলেন যে অনেক জায়গায় দল বেঁধে যেতে গিয়ে যারা তদারকির দায়িত্বে ছিলেন নির্বাচন যখন হয়ে যায় এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল ভোট আমি স্যার যদি কিছু মনে হয় ভোট যখন দাঁড়িয়ে যায় কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামে তখন সে চেষ্টা করে নানান ধরনের ইয়ে করার এখন তখন আর দলের জিনিসটা থাকে না ওই লড়াই তো নেমে গেছে তার বিজয়ী হতে হবে যে কোনো বিদ্রোহী হোক দলের হোক বা স্বতন্ত্র হোক যে এই ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেমেছে সে বিজয়ের জন্য যা যা করার সে করবে সেই সব জায়গাটা মানে আওয়ামী লীগ হইলে অন্য দল পার্টিসিপেশন করে না সেই জন্য যেটা খুব একটা শুকনো ইলেকশন হয়েছে এটা আমি বলতে চাই হ্যাঁ কারণ ভালো প্রচারণা ছিল এবং দেখলাম যখন জেলা পর্যায়ে দিয়ে একটা জেলায় এই মধ্যে যাওয়া হয়েছিল পোস্টারে মানে সাদা কালো পোস্টারে তারা বেশ পোস্টার তারপরে গাড়ি নিয়ে ওই ভোটারদেরকে খুঁজছে কারণ ইউপি মেম্বার পর্যন্ত এখানে ভোটার 
চেয়ারম্যান ভোটাররা এবং এদেরকে খুঁজছে এরা আবার কেউ কেউ কাউকে এড়ানোর জন্য কথা দিয়ে ওই সময়টা থাকেন না এরকম ঘটনা ঘটছে জনগণের মধ্যে নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা আছে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যদি আমরা বজায় রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই যে ছোটখাটো ঘটনাগুলো যে দল বেঁধে যাওয়া বা যারা একজন ইউনিয়নের সাথে একজন জনপ্রতিনিধির বাক বিতণ্ডা হয়েছে আমরা নাম নাই বা বললাম এই ঘটনাগুলো এড়ানো যেত কি না মানে সেক্ষেত্রে যারা নির্বাচন আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তিও তো আরেকটু বাড়ত বলে আপনি মনে করেন এখন ধরুন যে সংশ্লিষ্ট কেস স্টাডিটার কথা আপনি বললেন যিনি ইনকামবেন্ট তিনি কিন্তু কনসিস্টেন্ট বরাবর এরকম আচরণ করেই তিনি অভ্যস্ত এবং যিনি আপনার সংশ্লিষ্ট আপনার উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার এ বিষয়টা খেয়াল করা দরকার ছিল তাহলে তিনি হয়তো আরও ভিন্নভাবে যা বলবার চেষ্টা করছেন বলতে পারতেন এইটা অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো হতো আর আরেকটি বিষয় চিনি ইনকামের তিনি কিন্তু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত রুমের ভেতরে প্রবেশ করিনি এবং যারা এসছেন এরা সবাই জেনুইন ভোটার এবং আমাদের বাইরের কাউকে নিয়ে যায় বাইরের কোনো লোক এখানে নেই সুতরাং এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আর সংশ্লিষ্ট যিনি নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি বলবার চেষ্টা করছিলেন যে একজন একজন করে যেতে হবে দল বেঁধে যাওয়া যাবে না শৃঙ্খলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন কিন্তু তার পূর্ব ইতিহাসটা খেয়াল করা দরকার ছিল তার আগে যিনি এখানে দায়িত্বরত ছিলেন তাকে কি পরিমাণ নাকাল হতে হয়েছে সেটা কিন্তু হয়তো তিনি ভুলে গেছেন সুতরাং এই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার আরেকটি মজার ঘটনা মজার কি না আসলে শব্দটা কেমন হলো সেটি হলো বগুড়ায় বিএনপি নির্বাচনে ফর্মালি অংশ নেয় নাই কিন্তু বগুড়ায় জনপ্রতিনিধিরা দল বেঁধে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং পরবর্তীকালে দলীয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে কিছুটা শোকজ জারি করা হয়েছে মানে অর্থাৎ নির্বাচনে তো আগ্রহ আছে মানে বিএনপি যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নিচ্ছে না এটি প্রমাণ করে কি না দেখুন স্থানীয় সরকার পরিষদ তো অ্যাপেক্স বডি বলা যেতে পারে এখানে স্থানীয়তার উপাদান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্রডলি স্পিকিং আপনার যেমন রংপুরকে হিস্টোরিক্যালি বলা হয় জাতীয় পার্টির দুর্গ তেমনি বগুড়াকে বলা হয় বিএনপি বিএনপি তো সেই জন্য বেঞ্জুগোপালগঞ্জকে বলা হয় আওয়ামী লীগের দুর্গ এরকম তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এই এই প্রবণতাটা আমরা জনকুন্দের এই নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে হ্যাঁ চোখে পড়েছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এখানে ধরেন ভোটের তো আগ্রহ আছে বিএনপি যদি কোনো কারণে ন্যাশনাল ভোট বর্জনের দিকে যায় কথার কথা বলছি যদি চিন্তা করে ওইরকম কিছু চোদ্দের মতো তারা ভোট বর্জন করবে হঠাৎ তাহলে তাদের এইবারের অবস্থা কিন্তু চোদ্দোর মতো হবে না দুটো সাইড হতে পারে একটা হচ্ছে যে একটা অংশ নেমে যাবে ভোটে ঢুকে যাবে সরাসরি এটা যদি না হয় আর যদি চোদ্দোর মতো আটকে রাখে তাহলে গভর্নমেন্টের জন্য খুব বিপজ্জনক হবে তার কারণ গভর্নমেন্ট চোদ্দ পরবর্তী পনেরো পনেরোকে যে ব্যাপারে তারা ট্যাকেল করছে সেটা কিন্তু ওই তেইশের চব্বিশের পরে ওইটা ট্যাকেল করা কঠিন হয়ে যাবে কারণ এইবার জাগরণটা অন্যরকম তো এখন এখন থেকেই গভর্নমেন্ট হোক বিএনপি হোক তাদের ইন্টারনাল অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক কৌশল কারণ রাজনীতি হচ্ছে মূলত কি বলবো পরিশীলিত একটা কলা কৌশল নির্ভর করে দাবা খেলা খুব একটা হচ্ছে পারদর্শিতা আরেকটা হচ্ছে কৌশল এই দুইটা সময়ের সময়ে যে চেঞ্জ করতে পারে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিতে পারে সেই এগিয়ে থাকবে সেই এগিয়ে থাকবে রাজনীতিতে দেখেন এইবার সম্প্রতি ওই সাকা চৌধুরীর ছেলে যখন চিটা আঙে একটা স্লোগান দিলেন সেই স্লোগান নিয়ে খুব বিতর্ক উঠল কেউ কেউ আমি দেখলাম ফেসবুকে অর্থাৎ সেই সাতান্ন সালের ছাপ্পান্ন সালের সিলেট সফরে সোরার দি সময় একটা লিপলেট ইয়ে দিয়ে বোঝালো যে ওই সময় আওয়ামী লীগের স্লোগান দিত এখন ওইটা হচ্ছে ওই সময়ে এরা বুঝতে পারে নাই যে সময়ে সময়ে চেঞ্জ হয় এবং বঙ্গবন্ধু নয়া চীন বইতে আপনার আপনি দেখেন বঙ্গবন্ধু নয়া চীন বই যারা পড়েছে যারা দেখেছে যারা ইয়া মানে জানে তারা দেখবেন বঙ্গবন্ধু নিজেই বলতেছে এখানে যখন সে নিজের লেখাই বলতেছে যে মার্কিনের মার্কিনেরা চীনের নাম শুনলে আঁতকে উঠে 
তো ওইখানে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে আপনি কি কমিউনিস্ট কি না সে বলল যে না কমিউনিস্ট না আমি এইরকম এরকম ইত্যাদি অর্থাৎ তার যে সি একটা সেভারাল চরিত্র সেটা লাউডলি বলেছে রাইট বলেছে এই জন্য বলে আবার উনি কমেন্টস করতেছে যে উনি কমেন্টস করতেছে দুইটা দুই ভাগে টানাটানি করুক আমরা ওইদিকে থাকুন আমরা জাতীয়তাবাদী যেই ভূমিকাটা আছে সেই ভূমিকাটা আমরা থাকি তো বিষয়টা হচ্ছে সময় সময় এই চেঞ্জগুলা নিজের ভিতর থেকে নিতে হবে একটা হচ্ছে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে তার পরিচালিত তার কৌশল পারদর্শিতা এইসব জিনিস অ্যাপ্লাইড করাটা আমাদের রাজনীতি যেটা হয় এক জায়গায় যদি আমরা গো ধরে বসে থাকি এটা হচ্ছে আমাদের রাজনীতির বড় ব্যর্থতা এটা সরকার হোক অপোজিশন হোক যেই হোক কারণ আমার বাতাসের সাথে আমার আবহাওয়ার সাথে এখন যে ক্রাইসিস আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই ক্রাইসিসে বিএনপিকে যদি পাওয়ারা যেত এখন থেকে তাকেও কিন্তু ভাবতে হবে অনেক বিষয় আছে আমরা তো সরকারকেও সেই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে তাকে এগোতে হবে ডক্টর নাজবুল হাসান কুলুমুল্লাহ আরেকবার আপনার কাছে আসি এবং একটুখানি আলোচনা আমরা হয়তো সম্প্রসারিত করছি যে এই নির্বাচন বিশেষ করে গায়বান্ধা পাঁচের উপর নির্বাচন একরকম হলো সেটি নিয়ে কথা একরকম জেলা পরিষদ নিয়ে আর একরকম কথা সামনের দিকে জাতীয় নির্বাচনও আছে সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের জায়গায় যদি আপনি বলেন যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে আগাচ্ছে তাতে জনগণের আস্থা অর্জনের যে জায়গা সেটি নিয়ে তো মূল কথা হচ্ছে মানে সঠিক পথে আগাচ্ছে কি না বা নির্বাচন কমিশন গাইবান্ধা পাঁচ নিয়ে যে ধরনের কথা হলো সরকারি দল এর কাছ থেকে বেশ বিরূপ অনেক তীর্যক বাক্য স্থানীয়ভাবে তো পদত্যাগ দাবি করে পদত্যাগ দাবি করেছেন সেটি নিয়ে যদি দেখুন কমিশনের আসলে এই অবস্থান নেওয়া ছাড়া উইথ রেফারেন্স টু গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচন অন্য কিছু করার ছিল না কারণ তারা চারজন যারা উপস্থিত ছিলেন কমিশনের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশন কমিশনার বিন্দ এর বাইরে সংবাদ মাধ্যমের ব্যক্তিরা ছিলেন সেখানে এখন তাদের চোখ তো আরও অনেকগুলো তারা তো আর চারজন নন তো ফলে এতগুলো লোকের চোখে একরকম দেখার পরে তারা যদি ভিন্ন স্বরে কথা বলতেন তাহলে সিরিয়াস প্রশ্ন উঠতো তাদের ইন্টিগ্রিটি সেটা তারা করতে পারে না আর তারা শপথ ভঙ্গ করার মতো কাজ তো করার সুযোগই নেই সুযোগই নেই তো সেই কারণে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অন্যথায় করার কোনো খুব একটা স্কোপ বা সুযোগ ছিল না আর ইন এ ওয়ে তারা সপমান করতে পেরেছেন যে নির্বাচন কমিশনের দাঁত এবং নখ আছে প্রয়োজনে সেটি তারা এক্সার্ট করতে পারে এটি কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল জল্পনা কল্পনার আর কোনো অবকাশ থাকলো তারপরে তো তারা বলছে যে এই নিয়ে তারা কোনো চাপে নেই এমন কথাও বলেছে সেটা তারা খোলামেলা অকপটে বলেছেন তাৎক্ষণিকভাবে যেটা বলে দিয়েছেন যে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে গেছে এটাও কিন্তু অকপট স্বীকার কিছু বাস্তবও তাই একা মানে পঞ্চাশটি কেন্দ্রে তারা হস্তক্ষেপ করলেন একটি কেন্দ্রে তাদের পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসার করলেন অন দ্য গ্রাউন্ড একান্ন তারপরে যে কাণ্ডগুলো হতে থাকলো এই সিসিটিভি ক্যামেরার বিকল করে দেয়া এটি একমাত্র তুলনীয় বিডিআর কার্নেজের সঙ্গে সে সময় কিন্তু যারা বিদ্রোহী তারা প্রথম আপনার সিসিটিভি ক্যামেরা কিন্তু নষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে কোনো আলামত বা ফুটেজ না থাকে কিন্তু এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন আসে না যে একটি মাত্র নির্বাচন একটি উপনির্বাচন সেটি ধরেন নির্বাচন কমিশন তার আইন অনুযায়ী এটি বন্ধ করতে পারে সেটি তো একটা বিষয় কিন্তু জাতীয় নির্বাচন তিনশো আসনে এবং সেখানে এত প্রার্থী এত ব্যাপক ব্যবস্থা থাকবে সিসি ক্যামেরা দিয়েই যদি আপনি নির্বাচন করতে চান যেটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে ঢাকায় বসে দেখে আসলে এরকমই তো না কেমনভাবে হবে তাহলে তাদের তো মানুষ পাঁচজন ডিভিশন আটটা আসন তিনশো আপনি যদি রিজনালিও উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন সেটা কিন্তু সম্ভবপর হবে না সুতরাং অন ডেপুটেশন ওই দিনের জন্য যারা নির্বাচন কমিশনের চোখকান হাত পা হিসেবে কাজ করেন তাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে স্টেক হোল্ডার যারা ব্যক্তি ভোটার থেকে শুরু করে এই দল যারা করেন তাদের সবারই কিন্তু সহযোগিতাটা লাগবে এই কোঅপারেটিভ এন্ডেভারের মধ্য দিয়েই কামেয়া ভট পথটা খুঁজে নিতে হবে খুঁজে নিতে হবে সেটিও আমি একটু আগে এই কথাই বলছিলাম যে সামনের ভোটে যে কী অবস্থা হবে অর্থাৎ কোঅপারেশনটা হচ্ছে সব লেভেল থেকে দেখেন নির্বাচন কমিশন এই জায়গাটা বসে আছে কিন্তু তাকে বড় মেজারমেন্টের সাপোর্টগুলো দিতে হয় গভর্নমেন্ট লজিস্টিক সাপোর্টগুলো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আসে সেই সময় একটা অপেক্ষাকৃত ছোট গভর্নমেন্ট থাকে তারা হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশনকে কিন্তু সহযোগিতা নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে অল অফিসার্সরা যারা এই ভোটের সাথে জড়িত তারা চলে যায় যে কিন্তু এই যে অল অফিসার চলে যায় অফিসারদের যদি মাথা থাকে যে আমরা ভালো কাজ করব না 
তাহলে নির্বাচন যত চেষ্টাই করুক কমিশন পারবে না কমিশনের কাছে কিন্তু ক্ষমতা আছে সো সেই ক্ষমতাটা তো পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে অ্যাপ্লাই করা হয় কতটা করতে পারবে কয় কতদিন থাকতে পারবে কারণ ভোট শেষে তো সে আবার তার আন্ডারে নাই একদমই তাই তো যাই হোক আমি যেটা বলছি প্রথমত হচ্ছে যে অফিসারগুলো এখানে দায়িত্বে থাকবে তাদেরও নির্বাচন কমিশনকে হেল্প করতে হবে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীটা আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক জাতীয় পার্টি হোক অন্যান্য দল হোক যারা এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামবে তারাও নির্বাচন কমিশনকে হেল্প করতে হবে যাতে নির্বাচন কমিশন একটা ভালো নির্বাচন করতে করতে পারে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তার ওই নানান ইয়ে দিয়ে প্রমাণ করছে তার একটা ভালো নির্বাচন করতে চায় করতে চাইলে তো আর হবে না যদি তাকে সাপোর্ট করা না হয় আমি যদি মনে করি যে ওই যে লাইনের রশিটা কেটে দেব তারটা কেটে দেব তাহলে তো আর পারবে না সে তা আমার সেই জায়গাটা আমার সাপোর্ট করতে হবে আমি যদি নির্বাচন কমিশনকে তথ্য দিয়ে ধরেন আমি প্রাসার সাংবাদিক আমার জায়গা হচ্ছে তথ্য দিয়ে সহায়তা করা আরেকজন হচ্ছে ওইখানে তার আন্ডারে সরাসরি কাজ করছে তারও কাজ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তাকে যে দায়িত্ব দিচ্ছে সেই পালন করা পালন করা এখন এইভাবে যদি পালন হয় আবার আমি এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বলছি এগুলা শুনলে মনে হয় বাংলাদেশ স্বর্গের মতো হয়ে গেছে আর কি এরকম মনে করার কিছুই না যে এতটা শুধু স্বর্গ হবে না আমি এটা মেনেই নিচ্ছি যে ভোটে কিছুটা কারচুপি থাকবে কিছুটা মারামারি থাকবে বাংলাদেশে একদিনে ওই জায়গায় যাবে না কিন্তু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রথমত হচ্ছে নির্বাচনে প্রার্থীদের অর্থাৎ সব দল মতের অংশ নেওয়া যে উনচল্লিশটা দল আছে না আমি বলছিলাম কি যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে বলে দিল যে ভোট নিয়ন্ত্রণের বাইরে মানে একটি আসনে মানে এইরকম যদি তিনশো আসনে তখন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিটা আসলে কীরকম না নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিটা একটু বলুন যে ডিভিশন ওয়াইজ তারা চিন্তা করতে পারে পাঁচজন লোক সারা বলছে কিন্তু একদিনে বলা খুব ভালো হয় কারণ আমরা আমরা যদি ডিভিশন ওয়াইজ ইলেকশন চিন্তা করি স্থানীয় সরকার যে ইউপি চেয়ারম্যান বা উপজেলা চেয়ারম্যানদের মতো তাহলে নির্বাচন নির্বাচন কমিশন অনেকটা তার শক্তি তার মনিটরিং ক্ষমতা তার চিন্তা তার নিবিড়তা সব কিছু সে দেখাতে পারবে তো আমি আপাতত তিনশো আসনে একদিনই চিন্তা করলে আমি এটা বলতে পারি যে অন্তত পক্ষে তিনশো আসনের জন্য তাদের যেই লজিস্টিক সাপোর্ট করে নির্বাচনী কর্মকর্তাগুলো অন্তত পক্ষে টোটালি ফেয়ার আচরণ করতে হবে অধীনস্থ কর্মকর্তারা এখানে দায়িত্ব পালন করছেন এই শিক্ষক গলা চিন্তা করছে যারা প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং এ কাজ করছে তারা চিন্তা করছে কি হবে আমি দেই আমি বরঞ্চ সরকার না চাইলে এর চেয়ে বেশি সে সরকারের সমর্থক দেখা সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগও তো বলতে পারে যে তারা যেহেতু রিপোর্ট দিল ফেয়ার সুতরাং ভোট ফেয়ার দেখেন আওয়ামী লীগ মূলত কিন্তু দলীয়ভাবে কিছুই বলে নেই আওয়ামী লীগের কোনো কোনো মুখপাত্র কোনো কোনো ব্যক্তি কোনো কোনো মন্ত্রী ভিন্ন মত স্বপ্নিত হয়ে দল হিসেবে কিন্তু তারা দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কিছু বলে নেই আওয়ামী লীগ বরঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে এই ক্ষেত্রে আমি আমি যা দেখি তারা নির্বাচন কমিশনকে সাপোর্ট করেছে কারণ এই নিয়ে তাদের কোনো ইয়ে আজকে কিন্তু অলরেডি মানে যে দিনটা পার হয়ে আসছে আমরা ইনকোয়ারি শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনে ইনকোয়ারি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তবে এইটা একটা টেস্ট কেস এই টেস্ট কেস থেকে কিন্তু আমরা সামনে অনেক কিছু চিন্তা করতে পারি নিঃসন্দেহ রাজনৈতিক দলগুলো চিন্তা করতে পারতেছে এখন কথা হচ্ছে বিএনপির মূল ডিমান্ড হচ্ছে নির্বাচন কমিশন বিএনপির মূল ডিমান্ড হচ্ছে সেই সময়কার সরকার এখন সেই সময় কি হবে কেমন সরকার হবে এই সরকার কোনো স্পেস দিবে কি না অপোজিশনকে আবার এই নির্বাচনের পরে গাইবান্ধা পাঁচের পরেও কিন্তু বলেছে যে তারা এক ধরনের নির্বাচন কমিশনের এই ভূমিকাটাকে বেশ নিরপেক্ষ একটা জায়গা দু একজন নেতার কথা আপনি পাচ্ছেন সামনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের যে কথা বলা হচ্ছে সেই সেই 
মানে কেমন হতে পারে মানে সমঝোতা বোঝাপড়া কেমন ধরনের হতে দেখুন পর্দার অন্তরালে দৌড়ঝাপ যে হচ্ছে না বা হবে না এটা কেউ হলপ করে বলতে পারে না আর এক বছরের বেশি সময় কিন্তু বাকি এখন বাকি সেটাও একটা বিষয় ব্রিদিং স্পেস আর এর পাশাপাশি তাদের পক্ষ থেকে প্রথমত ইগনোর করার একটা চেষ্টা হয়েছে নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়াটিকে পরবর্তীতে তারা বলার চেষ্টা করেছেন যে এই কমিশনের অধীনে তারা নির্বাচন করবেন না তারপরে যেটা বলবার চেষ্টা করেছেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না যদি তাদের যারা প্রত্যাশা অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সরকার দলীয় সরকার নন এইরকম যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিরত থাকবেন এবং শুধু তাই নয় আর এক কাঠি অগ্রসর হয়ে তারা বলেছেন যারা তিনি নির্বাচন হতে দেবেন না মানে গায়ের জোরে হোক কর্ষণের থ্রুতে হোক সে তারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন তারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা দুই হাজার চোদ্দোতে করেছিলেন আমরা দেখেছি দু হাজার আঠারোতে প্রথম দিকে প্রতিরোধের কথা বলে শেষ মুহূর্তে ট্রেনে উঠে বসেছে এবং তার ফলাফল কী হয়েছে তা আমরা জানি মানে আপনার পূর্ণ প্রস্তুতি যদি না থাকে রণকৌশল এবং রণনীতির ক্ষেত্রে তার ফলাফল কী হয় সেটা কিন্তু দুই হাজার আঠারোতে তারা হাতে নাতে তার ফল পেয়েছে তো সুতরাং আমার ধারণা এবার যথেষ্ট পরিমাণে কষাস তারা থাকবেন এবং আলটিমেটলি যেহেতু প্রকাশ্য রাজনীতিতে সক্রিয় এবং একাধিকবার সরকার গঠন করেছেন তারা ফলে তারা ইলেকট্রাল পলিটিক্সের যে কালচারটা তার মধ্যেই অপারেট করার চেষ্টা করবেন এখন মানে পরিবেশ পরিস্থিতি বলে দেবে সেসব দিক কী দেখা যাচ্ছে জি জনপ্রতি সাপাতে আমরা যে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম সেখানে যদি আরেকবার আসি যে এই যে জেলা পরিষদ নির্বাচনের যে আইনি কাঠামো এবং তার মধ্য দিয়ে সেটি বোধ হয় ষোলো বছর আগে স্যার এর এরকম বোধ হবে এবং তার আসলে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এই নির্বাচন আর এক দফাবধায় নির্বাচন হয়েছে তারপরে যদি আপনি জেলা পরিষদের যারা বা এই যে চেয়ারম্যান যারা হলেন তাদের কর্মপরিধি যদি আপনি বিবেচনায় নেন কি কি লক্ষ্য করেন মানে জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা কীরকম ছিল বা কি কি কাজ করলেন সেরকম অনেক নির্বাচনের ক্ষেত্রেই তো গণমাধ্যমে বড় করে আসে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমনটি দেখেছেন কেন সাংবাদিক হিসেবে হ্যাঁ কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের অনেক জেলা পরিষদের মনোনয়ন লাভের পর দলের অনেকে প্রেস ক্লাবের সমাজের সাথে দেখাও করেছে আচ্ছা আচ্ছা কি কি করবে এইসব এমনিই বলছে কথা বলছে যারা বন্ধু মানুষ আমাদের অনেক জুনিয়ররাও হয়েছে সিনিয়ররাও হয়েছে এখন এখানে যে হয় এখানে কি হচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ব্রিজ করে দিবে রাস্তা করে দেবে এটা কিন্তু তার ক্ষমতায় পড়ে না কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে আর কি তার কর্মের ভিতরে এটা থাকে না হ্যাঁ তো আমাদের এখানে এই যারা আপনি ইয়ে বললেন তো কর্মকাণ্ড কর্ম পরিধি তো আমাদের এখানে জেলা পরিষদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই হ্যাঁ জেলা পরিষদ যে চিন্তা জেলা পরিষদকে করা হয়েছিল উপজেলা পরিষদকে করা হয়েছিল এখন উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ দুই জায়গা আবদ্ধ হয়ে গেছে একটা হচ্ছে আমাদের আইনসভার সদস্যদের কর্তৃত্ব আর একটা হচ্ছে আমাদের সিভিল ব্যুরোক্রেসির কর্তৃত্ব এই দুইটা সরকার এখন ওইখানে ওরা নির্বাচিত হয় বটে পাবলিক ভোটে কিন্তু তাদের কোনো মতামত তাদের কোনো প্ল্যান প্ল্যান তো দেওয়ার কোনো ইয়েই নেই হ্যাঁ তো তারা বরঞ্চ যদি কিছু সরকার থেকে তাদেরকে দেয় বিতরণ করার সেটুক তারা করতে পারে এর বাইরে তারা খুব একটা করতে পারে এই যে একজন চেয়ারম্যান বিশ জন কাউন্সিলার সংখ্যা কিন্তু কম না একদম মানে তাদের তো কর্মপরিধি জনগণের তো প্রত্যাশার জায়গা আছে নাকি তারা জনগণের সরাসরি ভোট যেহেতু নিতে হয় নাই সুতরাং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নেই বিষয়টা এরকম না না জন জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা কারণ তারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা তারা নির্বাচিত হ্যাঁ না সেটি তো তো তাদের দায়বদ্ধতা আছে তারা প্রতিশ্রুতিও দেন তারা চেষ্টাও করেন করেন না এটা আমি বলবো না কিন্তু আমরা যদি প্রিভিয়াসটাই দেখি তো এই প্রিভিয়াসের চেয়ারম্যানরা কতটুকু করতে পারছে ওই যে আমি বললাম একটু আগে ও যতটুকু সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে দেওয়া হয় তারা দেন দরবার করে বের করবেন এরকম খুব একটা নেই কারণ ওইখানে যদি ওই জেলা একাধিক এমপি থেকে একটা জেলায় দুজন এমপি যদি বেঁকে বেঁকে যায় তাহলে সে যেটা চিন্তা করছিল সে কাজটা করার সে কাজটা করতে পারে না তো এমপিদের একটা ওইখানে কর্তৃত্ব থাকে ওইখানে কর্তৃত্ব থাকে জেলা প্রশাসক যিনি আছে জেলা প্রশাসক যিনি আছে তার একটা বড় বাহিনী মানে প্রশাসক না মানে ডিসি অর্থাৎ ডিসি ওই তো জেলা প্রশাসক তারপরে হচ্ছে অন্যান্য আমলারা মিলে অর্থাৎ সো আইন শৃঙ্খলা বলেন উন্নয়ন বলেন ডেভেলপ উন্নয়ন বলেন আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে তার কিছু নতুন চিন্তা ভাবনা থাকে 
शेष दिखे जनगण आ जिला परिषद निर्वाचन एक बड़ संख्यक जनप्रतिनिधि बीस जन मत आ मैं जनगणर सा डेक्ट कानेक्शन दरकार जनगण आस तरह कानेक्टेड होते ती पूरण कर लो कारण आगामी तो आरोप निवाचन है तक तरा कि प्रतिश्रुति कतटुकु पूरण कर लो प्रश्न तो चले आसे जी एन समस्या स्वरूप क्यों निहित महान संविधान प्रामाणिक भाषण संविधान जेटी से राष्ट्रभाषा बांगल् लिखित से आगागोरा कौ स्थान सरकार शब्द दोटी नहीं सब जगह बला आज स्थान शासन स्थान शासन मान केंद्रीय शासन स्थानीय रूप तो एम सूतरा कि मौलिक परिवर्तन नहीं आसते हम संविधान संशोधन कराटा समय दबी अंत ओ शब्द तो मैं जेटा बला आज शासन जगह स्थानीय सरकार कथाटा प्रजुक्त विद्यमान जो फर्मेट तरह मध्य दिए तो जनप्रतिनिधि दायबद्धतार जैगा आज तीट के उठिए आनते मैंने एक हलो संशोधन जैगा तो परवर्ती विषय क्योंकि मिनिमाम एक फोकस जैगा तो आसा दरकार से क्षेत्र में क्यों करणीय से करते हम आपनर यह ओभारलैपिंग जो अवस्था तैरि केंद्रीय सरकार प्रतनिधि जिला प्रशासक तरह इख्तियार कर्मपरिधि आर से मेम्बर पार्लामेंट जरा आईनसभा सम्मानित सदस्य तर कार्यपरिधि उपजागल मैं कथा कथा को आसने दुई थे तीन उपजिला देखे आखने कदाधिकार बोले उपदेशनार एक भूमिका पालन करें करते ही जी फले आपनर से सबकि ओभारस्टैंड हो जाए जिन आईनसभा सदस्य तर द्वारा तो फले रकम एक ब्लाड आपनारेपिंग कारण सुनिर्दिष्ट भाव जब दिहिता और अपना दायबद्धतार जो बेपारूपण करा क्यों मुश्किल हो दा शेष करते चाहिए हस्तक्षेप मुक्त कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप परोक्ष हस्तक्षेप दुटा हस्तक्षेप आने स्थानीय सरकार ना थकुक स्थानीय शासन हिसाब से ता जतटूक कमा युक जो हस्तक्षेप मुक्त था भिन्न रूप देख अर्थात चेयरमैन और सदस्य जो फांगशनिंग करते लोकाली लोकल जरा मानुष आगरिका ता उपकृत होता निश्चित क्योंकि ताकि जो क्या ही करते ना ये एक आगे सर बोलें ओखने एक जो एम पी उपदेषा जे रखम तार तीनटा जो उपजिला तीन उपजिला भूमिका रखें आर जिला परिषद रखें तो से ही जगह से ही जगह जो क्षेत्र करते मन किसुटा हम जिला परिषद बजेट एवं अन्न्य काजगला यूला जो जिला परिषद के एकक क्षमत संविधान तो लेखा जनगण ही क्षमत मूल उत्सव सूतरा से जनगण के प्रति जनप्रतिनिधि दायबद्धता थको से तो स्वाभाविक ए निवाचन पर एक निर्दिष्ट मेद जाए जनगण जाते कखो मने ना कर प्रति आसले प्रतनिधि कि दायबद्धता छो भावे प्रतनिधिर का से सहयोगता पेल पशे पेल से खूब परिष्कार हवा दरकार गणतानिक जो पद्धति आपी से शक्तिशाली है से आसल प्रत्याशा सबा के धन्यवाद संगे थकबार जो